সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দূরে অথবা কাছে যে যেখানে বসে আমাদের আয়োজন দেখছেন আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি শুক্রবার সকালে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা নিয়ে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হলো ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা এবং এ বিষয়ে করণীয় এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ সহকারী অধ্যাপক মানসিক রোগ বিভাগ ডেল্টা মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল কিন্তু দর্শক তার আগে আপনাকে বলছি ফোন করুন আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে অথবা এস এম এসে করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানোর নিয়মে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে লাইভে যোগ দিতে পারেন এই ঠিকানায় আসুন স্যারের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নিই আমাদের ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা নিয়ে টুকিটাকি নানা কিছু আসসালামাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ স্যার আজকে আমরা কথা বলবো ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা নিয়ে এবং আমার মনে হয় আমাদের সবারই কম বেশি ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতার কিছু না কিছু আছেই তো আমি জানতে চাইবো স্যার আমাদের তো সবারই দৈনন্দিন জীবনের মন খারাপ হয় এই মন খারাপ কখন ডিপ্রেশন বা মন খারাপ বা ডিপ্রেশনের মধ্যে পার্থক্যটা আমরা কিভাবে করতে পারি মন খারাপ বা আমরা যে আমাদের আমাদের ইংরেজিতে বলি স্যাডনেস যেটা আমরা স্যাডনেস বুঝি যে একটা যে কোনো কারণে মন মনে মুডটা একটু ডিপ্রেসড হওয়া এটা এটা মানে এই না যে সে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত আর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার বা বিষণ্নতা বলতে গেলে আমাদেরকে ক্রাইটেরিয়া যেটা আছে আমাদের এই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করতে হবে এবং ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে এক এবং পনেরো দিন ওই ক্রাইটেরিয়াগুলো থাকে তাহলে আমরা ওটাকে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার বলতে পারব স্যাডনেসে কোনো কর্মক্ষমতা নষ্ট হবে না এটা সাময়িক কিন্তু ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং এটা আমরা সাধারণত দেখা যায় একটা গুড নিউজ শুনলে অথবা কারোর সাথে সঙ্গ দিলে এই স্যাডনেসটা চলে যাবে কিন্তু ডিপ্রেসড ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার এই এসবে কোনো এফেক্ট করবে না আচ্ছা স্যার আমি জানতে চাইবো যে সাধারণত কারা পুরুষ বা মহিলা কারা বেশি ডিপ্রেশনে এফেক্টেড হয় বিষণ্নতে আক্রান্ত পুরুষ মহিলা উভয়ই হয় মহিলারা বেশি হয় বা পুরুষদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কেন স্যার এই মহিলাদের বেশি হয় প্রবণতা এক্সাক্ট কজ ইজ আননোন তো আমার যে কথাগুলো আমাদের বলে যে হরমোনাল একটা ফ্যাক্টর থাকে যে ফিমেল যে হরমোন ইস্ট্রোজেন প্রতিষ্ঠানের একটা প্রভাব আছে আরেকটা হলো যে সাইকোসোশ্যাল স্ট্রেস হলো আমাদের যে সামাজিক বার্ত সামাজিক চাপটা পুরুষের তুলনায় মেয়েদের উপরে বেশি আরেকটা হলো যে মেয়েরা এক্সপ্রেস করতে কম পারে আমাদের দেশে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টে এবং এরা মোর ইমোশনাল এসব মোটামুটি কারণে দেখা যায় যে মেয়েদের ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার বেশি হয় স্যার এমন কি কোনো বয়স আছে যে এই বয়সে ডিপ্রেশনে মানুষ বেশি আক্রান্ত হয় এভারেজ এইজ আমাদের যে বিষণ্নতার এটা হলো টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স মানে সাতাইশ বছর এটা একটু বেশি বয়সেই হয় তবে যে কোনো বয়সেই বিষণ্নতায় আক্রান্ত হতে পারে যেমন যত এইজ বাড়ে বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি পায় বৃদ্ধি পায় তবে শিশু কিশোরদেরও বিষণ্নতায় আক্রান্ত হতে পারে যদিও এটা অত কমন না একটু রেয়ার আচ্ছা স্যার স্যার আমাদের সাথে কিছু পাবলিক কোয়েশ্চেন নিয়ে আসে আছে তো আপনার সুস্থ থাকুন টিম আপনার জন্য এই কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আসছেন আসুন কোয়েশ্চেনগুলো দেখি আমি ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করি মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড রেগে যাই প্রেশার নিতে পারি না এক্ষেত্রে কি করব ডাক্তার সাহেবের কাছে আমি জানতে চাই আমার এক বড় বোন আছে সে সারা দিন টিভি সিরিয়াল দেখে আর মোবাইলের প্রতি এত পরিমাণ আসক্ত যে সারা দিন শুধু এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করে যে এই বুঝে আমার সাথে এক ধরনের কিছু একটা হয়ে গেল এই ধরনের চিন্তা করে এক্ষেত্রে তার জন্য কি চিকিৎসা নিতে পারে আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে জানতে চাই প্রথম যে প্রশ্ন ছিল ছোট ছোট বিষয়ে ওরিড হয়ে যান এবং রেগেও যান কেন স্যার এরকম হচ্ছে মনে হয় এটা ওনার ওই যতটুকু আমরা হিস্ট্রিতে পেয়ে পাইছি এক দুই কথায় সেটা 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 মনে হচ্ছে উনি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার যেটা অতিরিক্ত টেনশন যেটা আপনি উদ্বেগ জড়িত উদ্বেগ জড়িত সেটা মনে হচ্ছে আরও ডিটেলস হিস্ট্রি নিয়ে জানা যাবে এবং ওনাকে যদি ওটা ওনার স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয় অবশ্যই চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে একজন মানসিক বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে আর একটা যে প্রশ্নটা ছিল যেটা আমাদের মনে হয় এখন সবারই একটা কমন সমস্যা যে টেলিভিশনের প্রতি সিরিয়ালের আসক্তি এবং পরবর্তীতে আমার জীবনে এটা ঘটবে বা ফেসবুকের প্রতি এই যে আসক্তি স্যার এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন এটা আমরা যে এটা হলো যে ইন্টারনেট হলো ইন্টারনেট তো এখন বর্তমান আধুনিক জীবনযাপনের অংশ 
এটাকে পুরো অ্যাভয়েড করার কোনো পথ নাই এটাকে সব ইউজ করতে হবে ইউজ করা আর অ্যাবিউজ হওয়া বা আসক্তি এক জিনিস না যদি ইন্টারনেটের যে কোনো ইয়ে হোক ফেসবুক হোক ইউটিউব হোক বা টিভি হোক বা যেটাই হোক এটা যদি দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি ছয় ঘন্টার বেশি বা পার ডে বা এক সপ্তাহে থার্টি এইট আওয়ার্স ইউজ করে ইন্টারনেট ইন্টারনেট এই ইন্টারনেট বলতে আমরা কিন্তু সবগুলো কি মোটামুটি ফেসবুক ইউটিউব তারপরে সাইবার যে সাইবারের যে সাইবার যতগুলো সাইট আছে সবগুলোর কথাই বলতেছে আমাদের এমনকি গেম ইন্টারনেট গেম এই গুলা যে ছয় ঘন্টার বেশি ইউজ করে এবং এটা ছাড়া থাকতে না পারে এবং এটা তার স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে মানে স্বাভাবিক জীবন পারিবারিক সামাজিক পেশাগত বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে যদি যদি তাকে এটা প্রভাব ফেলে তখন এটাকে আমরা এডিকশন হিসেবে দেবো আর এডিকশন হইলে এডিকশনে চিকিৎসা করতে হবে এবং এটা একটা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানই করতে হবে এবং স্যার এগুলো চিকিৎসা কেমন ফলপ্রসূ চিকিৎসা এটা যত মানে ফলপ্রসূ মোরলেস তো আসি কিন্তু এটা এটা মানে কন্টিনিউটি দরকার এটা লং টার্ম কাউন্সিলিং লাগবে এখানে এই ক্ষেত্রে লং টার্ম কাউন্সিলিং লাগবে এবং কতটুকু সিভিয়ার তার উপর নির্ভর করবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাডমিশনও লাগতে পারে খুব সিভিয়ার ক্ষেত্রে আর নাইলে আমরা লং টার্ম কাউন্সিলিং আর কিছু ওষুধ ব্যবহার করি স্যার ফিরে আসি ডিপ্রেশনের প্রসঙ্গে সাধারণত কি কি লক্ষণ দেখলে আমরা বুঝতে পারি একজন ডিপ্রেশনে ভুগছেন ডিপ্রেশনে সবচেয়ে কমন যে যে লক্ষণটা হলো মন খারাপ থাকা যেটা বা মনটা খারাপ থাকা যেটা তার স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে মন খারাপ যেটা স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে না সেটা ডিপ ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার না দুই নম্বর হলো যে কোনো কিছুতে ভালো না লাগা কোনো কাজের ভিতরে আনন্দ না পাওয়া তারপরে আসে অতিরিক্ত ক্লান্তি অবশ্য ক্লান্তি অনুভব করা তারপরে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিদ্রা অনিদ্রা ঘুম না আসা অথবা কা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতি নিদ্রা খাওয়া রুচি কমে যাওয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুই একটা ক্ষেত্রে খাওয়া রুচি বেড়ে যাওয়া তারপরে স্থবির হয়ে পড়া আত্মহত্যা বা অথবা মৃত্যুর চিন্তা বারবার আসা নিজেকে অপদার্থ মনে করা নিজেকে অযোগ্য মনে করা কনসেনট্রেটিং এবিলিটি বা মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যাওয়া এই যিনি ক্রাইটেরিয়াগুলো যদি মোটামুটি ফুলফিল করে এবং অ্যাটলিস্ট ফিফটিন ডেজ থাকে তাইলে এগুলো সবগুলোই কি স্যার থাকতে পারে সবগুলো না আমাদের হলো নয়টা থাকে নয়টার মধ্যে পাঁচটা যদি ফিফটিন ডেজ হয় তাহলে এটাকে আমি ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার বলতে পারব বাট ইট মাস্ট বি কনফার্ম বাই সাইকাট্রিস্ট স্যার এক্ষেত্রে আমার একটা যেটা প্রশ্ন আসছে যে এগুলো অনেকগুলো লক্ষ্যই তো অনেক শারীরিক রোগে হতে পারে যেমন কুদা মন্দা হওয়া বা কোনো কিছু ভালো না লাগে এগুলো কিন্তু অনেক সময় অনেক শারীরিক রোগেও হতে পারে তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো যেটা আমার শারীরিক রোগ না মনেরই রোগ আমরা যখন একজন পিওর মেন্টাল ইলনেস যদি বলি তখন শারীরিক আমাদের কারণ যেটা আমাদেরকে যদি একজন শারীরিক কারণকে এক্সক্লুড করে নিতে হবে ইনভেস্টিগেশনসের মাধ্যমে ফিজিক্যাল যে কজগুলো অর্গানিক কজগুলো আমি এক্সক্লুড করে নিব আমরা এবং এটা যে কোনো নেশাদ্রব্যের জন্য হয় নাই এটাও এক্সক্লুড করতে হবে তারপরে ওটা করার পরে যদি দেখা যায় না এই ওষুধটা সাথে মানে সাথে জন্য এই এই বিষণ্নতার পিছনের মূল কারণ হলো শারীরিক অসুস্থতা তখন আমরা বলতে পারবো যে এই মে মানে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার ডিউ টু অ্যানাদার মেডিকেল কন্ডিশন যেমন একজনের বিষণ্নতা হইল কোনো দিন ছিল না ক্যান্সার ডেভেলপ করার পরে হইল তখন আমরা কিন্তু এটাকে ডিপ্রেশন সেটা বলবো হ্যাঁ পিওর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার না এটা এবং দেখা যাবে মেডিকেল কস্টটাকে যদি আমরা ইয়া করতে পারি তাহলে এটা এটা ভালো চলে যাবে স্যার আমাদের এখানে দর্শক আছেন ফোনটা নিয়ে আসি জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আমি লাশাম থেকে বলতে আসি কোন জি ভাই আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার বয়স বলে সমস্যাটি বলুন আমার বয়স হচ্ছে 32 বছর আমার হ্যালো মাথা ব্যথা করে জি হ্যালো জি আপনার বয়স বলে সমস্যাটি বলুন বয়স হলো 32 আচ্ছা আপনার মাথা ব্যথার সমস্যা কতদিন ধরে মাথা ব্যথা করে এবং বাজারের দিকে যাইলে মানে জামেলা সহ্য করতে না জামেলার মধ্যে যাইলে যেমন মনে হয় সকল দি মাথা পরে পরে যাব এই এরকম লাগে আমার কাছে আচ্ছা স্যার আপনি কি কিছু জিজ্ঞেস করবেন কিনা আপনার এই মাথা ব্যথাটা কতদিন থেকে 
डाक्टर डिप्रेशन विषणता द्वितियों तो द्वित जने जे बाच्चार कथा एक बसरे बाच्चा तो एक्सप्रेस करते पर समस्या अत एम शारीरिक समस्या कथा से बोलते पर भलो एक जो शिशु विशेषज्ञ दिए तरह इन्भेस्टिगेशन्सगू फिजिकल को सैन आना ये देखते ये आगे एक्सक्लूड करते हैं घुम घुम घुमा को कारण थकते से जो एक्सक्लूड कर यदि वो पाव जाए तो ट्रिटमेंट करते और वोटार पर जो देखा जाए कारण पाव जा तक तबुओ जेको कारण जो घुम ना हो बाच्चा आस्ते आस्ते इरिटेबल हो जाए तक हमें तो खूब लो डोज ट्रिटमेंटर कथा चिंता करते मैंने आगे ताकि उनको शारीरिक समस्या से क्या बात दिए क्योंकि जो कारण शारीरिक हम मानसिक हम घुम जो ना तरिटेबल है और आस्ते आस्ते अस्वाभाविक आचरण शुरू कर फेसबुक एक दर्शक के प्रश्न कर राशेद खान नामे उन्े माझे माथा गरम हो जाए चोख गरम हो जाए तक उन्नी भूल क्ज करें करारे बुझते पर क्षेत्र करा ठीक है आनी कि परामर्श देवें सर माथा गरम हो जाए मैं ये जो राग है राग है रागर बेपार है जो रागटा नियंत्रण करते ना पारे तो राग जो नियंत्रण करते पर बुझते पर ठीक है आचरण करारे एट होते डिजिज आस इम्पालस कंट्रोल डिसऑर्डर निजे इम्पालस के धरे रखते ना पारा जदि अन्न को मेन्टल इलनेसर एक अंश ना एवं को नेशा अन्न को द्रव्य जो व्यवहार ना कर इम्पालस कंट्रोल डिसऑर्डर बोलते बोलो ये हमें कष्ट करते हैं जो रागर पिछुनी जो डिजिजा से आईडेंटिफाई करते हैं ट्रिटमेंट करते हैं सर आप फिर फिर आस डिप्रेशन सर डिप्रेशन कारण क्या डिप्रेशन है आसले एक्जैक्ट कज एना जाए तब जो कथागुल बला है जे सबग डिजिजर क्षेत्र ही जेनेटिक फैक्टर जो वंशे थे जो पैरेंट्सर दूजने एकजुन अथवा दूजें थे अथवा वंश सेकेंड रिलेटिव से कारो थे तेल विषणता हार हार बस नम्बर टू खूब इम्पर्टेंट हलो एनभारमेंटल फैक्टर फर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विषणतार क्षेत्र में खूब ही गुरुतवपूर्ण जो तरह कारो खूब स्ट्रेसफुल लाइफ है खूब एडभार्स एनभायरमेंट है तर खूब चपजुक्त जीवन जापन एवं 
দীর্ঘ সময় ধরে মানসিক চাপ শারীরিক নির্যাতন মানসিক নির্যাতন শিকার হয় বঞ্চিত হয় তাহলে হ্যাঁ আনএমপ্লয়েড অবস্থায় থাকে বেকারত্ব বা ডিভোর্স সেপারেশন একটু ইন্টারাপ্ট করতে হচ্ছে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে ফোনটা নিয়ে আসি জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আচ্ছা নিজেকে বড় মনে করা রাগারাগি করা ভাঙচুর করা এটা মনে করে এবং কারো কথা সে শুনতে চায় না মা বাবাকে সে কোনোভাবেই দেখতেই পারে না আচ্ছা আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আমরা উত্তরটি নিচ্ছি স্যারের কাছ থেকে এটা যে ওনার যে ইয়েতে ট্রিটমেন্ট করাইছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না উনি বউ তো মনে হয় আনট্রিটেড এটা তো এটা যেটা শুনে মনে হচ্ছে এটা বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার উনি উনি যখন ওই হতাশার কথা বলছে ওটা ডিপ্রেসিভ ফেজ ছিল আর যখন কথা বেড়ে যায় রাগ করে ওটা হলো মেনিক ফেজে তো যেহেতু বলছে যে উনি ছয় সাতবার হয়েছে অর্থাৎ ছয় থেকে সাতটা এপিসোড হয়েছে এই এপিসোডগুলো কিন্তু ওনারা যদি ট্রিটমেন্ট না করে থাকেন এটা হইতেই থাকবে এবং পরবর্তীতে দেখা যাবে যে মাঝখানের যে প্রিয়ডটা যে ভালো থাকে ভালো থাকার পরিমাণ কমে যাবে এটা অতএব ওনাদের উচিত অবিলম্বে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হওয়া আমাদের সাথে আরেকজন কলার আইডিয়া আছে ফোনটা নিয়ে আসি জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ আমি বলা চক্রবর্তী আমি ফুলবাড়ি আমি চিন থেকে বলছি জি হ্যাঁ আমার একটা ভাগী না মানে এসএসসি পাস করেছে হ্যাঁ জি ও মানে ভালো স্টুডেন্ট ওই সব সময় মোবাইল নিয়েই ব্যস্ত থাকে মোবাইল মানে রাতে সারা প্রায় সারা রাত প্লাস মনে করেন যে ওই সারা দিন থাকে মানে কোনো কিছু বললে তাকে প্রতিকারের চেষ্টা করে মানে টার্গেট করে এমনে কলেজে সঠিক ভাবে যায় না হ্যাঁ আর কোনো কিছু তাকে মানে ই করলে মানে এত রাগ করে মানে ভাঙচুর করে কারণ তার কলেজে যেতে চায় না লেখাপড়ার সমস্যা হচ্ছে এটা এবং অতিরিক্ত রাগারাগি করে এটা একবিংশ শতাব্দীর অভিশাপ ইন্টারনেট এডিকশন আমরা বলি এটা যে টেকনোলজি যত আপডেট হচ্ছে এতে আসক্ত হয়ে পড়তেছে এই আসক্তিটা এমন এক আসক্তি যেটা থেকে আপনি দূরে রাখা এত সোজা না নেশাদ্রব্যগুলো পাইতে হইলে একটু লুকাই জিনিসগুলো ইউজ করতে হয় কিন্তু একটা ইন্টারনেট অথবা এগুলোকে ও সহজলভ্য এটাকে আপনি নাও করতে পারবেন না তাইলে এটা চিকিৎসা করতে হইলে তাকে মানে চিকিৎসার আনতে আওতায় আনতে হবে লং টার্ম কাউন্সিলিং লাগবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভর্তি লাগবে এবং আমি যেটা মনে করি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন যে এই ক্ষেত্রে খালি কেবলমাত্র সাইকাট্রিস্টের ভূমিকা পরিবারের ভূমিকা অনেক ভূমিকা পরিবারের ভূমিকা নিতে হবে এবং রাষ্ট্রেরও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে যেমন আমি মনে করি যে যে ফেস এই এটা নেট ইন্টারনেট ইউজটা যদি কস্টলি করে দেওয়া যায় রিলেটিভলি এবং এটাকে যদি রেস্ট্রিকশন দেওয়া হয় যে এত টাইমে রাত্রে এগারোটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত দেখতে পারবে না বন্ধ করে রাখা হয় তাহলে এমন হয় এটা বড় একটা ফল আসবে স্যার আমরা একদম শেষের দিকে এখন খুব ছোট করে জানতে চাইবো ডিপ্রেশনের এখনকার ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থাটা কেমন ডিপ্রেশনে আমরা যে তিন আমাদের তিনটা ট্রিটমেন্ট একটা হলো ফিজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল আর সোশ্যাল ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট মানে আমরা ওষুধ ব্যবহার করি অ্যান্টি ডিপ্রেশনগুলো সেটা সেগুলো ব্যবহার করি এবং এটা একটু বেশি ডোজে করতে হয় আর নাম্বার টু 
স্যার ডিপ্রেশনে যেটা আমাদের একটা কমন ধারণা আছে যে ডিপ্রেশনের রোগীকে একবার ওষুধ দিলে সারা জীবন খেতে হয় এটা কি সত্য নাকি এখন এটা ডিউরেশনের উপর নির্ভর করবে যে উনি কতদিন থেকে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারে ভুগতেছেন এখন এটা সারা জীবন খেতে হবে এমন কোনো এরকম কোনো গায়িয়া নাই এটা যদি নির্ভর করবে যে তার ডিপ্রেসিভ এপিসোড কতবার হইছে ও কতদিন থেকে আসছে ডিপেন্ড করছে তার সিচুয়েশনের উপর স্যার আমরা এসে পড়েছি অনুষ্ঠানের একদম শেষ দিকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আগামী কোনো পর্বে আপনার সাথে আবার দেখা হবে আপনি ভালো থাকবেন সকলকে ধন্যবাদ আর টিভি সকল দর্শকদের সঙ্গে ধন্যবাদ দর্শক আপনার পরিবারে যদি কেউ ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারে ভুগে থাকেন তাহলে সাধারণ মন খারাপ বলে অবহেলা করবেন না অনেক সময় এটা হতে পারে প্রাণঘাতী দর্শক সময় হয়ে গেল আজকে অনুষ্ঠানে স্যাবলন হেলথ টিপস দেখবার চলুন দেখি আসি কি আছে আজকে হেলথ টিপসে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির নার্ভাস ব্রেকডাউনের পাশাপাশি কর্মক্ষমতা হ্রাস স্বাভাবিক জীবনযাপনের সমস্যা এবং সফলতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে থাকে মানসিক অসুস্থতায় অহেতুক ঝাড়ফুঁক তাবিজ ওঝা বা কবিরাজি চিকিৎসা না নিয়ে একজন অভিজ্ঞ ও স্বীকৃত মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় এক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসার পাশাপাশি পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং নিয়মিত যোগব্যায়াম শরীরচর্চা খেলাধুলা বই পড়া ও বিনোদন আয়োজনের মাধ্যমে মানসিক সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব আর পরিবারের যে কোনো সদস্যের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাবলন হতে পারে একান্ত নির্ভরতার প্রতীক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশের সবাইকে আল্লাহ হাফেজ